നമസ്കാരം ഫുഡ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തൊരു പോയി കാണുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു ഫുഡ് വ്ലോഗ് ആണ് പപ്പയാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് മീൻകറിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കൂടുതൽ ഞാൻ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് പോയി കരിവേപ്പില പറയാം കേട്ടോ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കരിവേപ്പിലൊക്കെ അപ്പം അത് പറിച്ചെടുക്കാം ഒന്നേ ആവശ്യമുള്ള കരിവേപ്പില കിട്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചമുളക് അരച്ച് അരച്ച് വെക്കുന്ന മീൻകറിയാണ് അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഐക്കൂറ ഇവിടെ കിങ് ഫിഷ് എന്ന് പറയും അത് ഒന്നര കിലോ അതിന് വേണ്ടുന്ന പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി നല്ലൊരു വലിയ കഷ്ണം ഒരു വലിയ കുടം വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് കുടമ്പുളി ഉലുവ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കടുക് താളിച്ചിടാൻ കടുക് വറുത്തിടാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉലുവ കടുക് വറുത്തിടാനുള്ള ഉള്ളി കറിവേപ്പില അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പച്ചമുളം മാറുന്നവരെ വഴറ്റി മിക്സിയിൽ അടിച്ച് പേശി പരുവത്തിനാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് പച്ചമുളം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റണം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ അടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളക് കടയിൽ പോയി മേടിച്ചതല്ല നമ്മൾ ഫാമിൽ പോയി പറിച്ചതാണ് നമുക്ക് ഫാമിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫാം ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പച്ചക്കറികളും ഇങ്ങനെ എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും കിട്ടും പച്ചപ്പയർ പച്ചമുളക് എല്ലാം കിട്ടും നമുക്ക് ഓരോ സഞ്ചി അനുസരിച്ചാണ് സഞ്ചിക്ക് ഇത്ര രൂപ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ സഞ്ചിയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നമുക്ക് പറിച്ച് നിറച്ച് കൊണ്ടുവരാം നമുക്കൊരു ദിവസം ഫാമിൽ പോകാം ആ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കാണിക്കാം നമ്മൾക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും അടിപൊളി പച്ചക്കറി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും നാട്ടിലിപ്പോൾ എല്ലാം വിഷമല്ല ഇത് നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്ക് പോയിട്ട് ഫാമിൽ പോയി പറിക്കാം നല്ല ഓർഗാനിക് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെ ഫാമിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം അവിടെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് നമുക്ക് വേറൊരു ബ്ലോഗിൽ ചെയ്യാം ആ വഴറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണോ അപ്പേ ആ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അരച്ച് കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ മൺചട്ടിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെക്കുന്ന പോലെ മൺചട്ടിയിൽ അതിനകത്ത് വെച്ചാലാണ് അടിപൊളി അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി നമ്മൾ വഴറ്റി അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ആ അരപ്പുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ മീനിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അരപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആ അരപ്പാണത് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പാണത് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കും ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇതാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ആ അരപ്പിലോട്ട് കുടമ്പുളി ഇടാൻ പോവുക കേട്ടോ ഇത് എത്ര ആയിരുന്നു അപ്പേട്ടെ മൂന്ന് മൂന്നല്ലി മൂന്നല്ലിയോ അത് വെള്ളത്തിൽ ഇതൊരു ഒന്നര കിലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നര കിലോ നെയ്മീൻ ഉണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒന്നര കിലോ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനാവശ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഇതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇടണം അപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാലല്ലി കുടമ്പുളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് മൂന്നാല് ചോള അല്ലേ എന്താ പറയുക ആ പിന്നെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക ഓക്കെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്നെ ഇടുന്നേ ആ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പുളിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളത്തിൽ ഇച്ചിരി ഇട്ട് വെക്കുമല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പിടുക ഓക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഉപ്പ് എന്തോരം വേണം എന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന അളവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മിശ്രിതത്തിലോട്ട് ആ അരപ്പിനകത്തോട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പുളി ഇട്ടു അതിന് നമ്മൾ കരിവേപ്പില ഇടുക കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറിച്ചുകൊണ്
കറിവേപ്പില ക്ഷമിക്ക നീ കരിവേപ്പില കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ് കേട്ടോ കറിവേപ്പില അതന്നെ അടച്ചു വെച്ചേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണത് ഇവിടെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് മീൻ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ നമ്മൾ ഇടുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻകറിയാണ് അത് കണ്ടോ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ടോട്ടലി വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിച്ച് മുകളിൽ ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പം ഈ ഈ മീൻകറി ഇതുപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പച്ച തേങ്ങ അരച്ച് അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി തിളപ്പിച്ച് അങ്ങനെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മീൻകറി ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മീൻകറി മാറ്റി വെച്ചതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പച്ച തേങ്ങ അരച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ച് കടുകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് വാങ്ങും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഒഴിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് രീതി ഇതേപോലെ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അതേപോലെ നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിച്ച് കടുകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പച്ച തേങ്ങ അരച്ച് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കടുകും കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏതാണ് ചിലർക്ക് പച്ച തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടും ചിലർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പച്ച തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്ത് മീൻകറി ഇത് പച്ച തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാത്ത അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ളത് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കഴിച്ചു നോക്കി അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടാ ഗ്രേസി ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രേസി കുട്ടി ഗ്രേസി ഗ്രേസി ഒളിച്ചു വിളിക്കുകയാണോ ഗ്രേസി ഗ്രേസി Bye bye